ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க குழந்தைங்கள பற்றின முக்கிய மோட்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கணும்னு தான் ஸோ டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் உங்களுக்காக சொல்லிட்டு வரோம் ஆனால் இந்த வாரம் முழுக்க குழந்தைங்களோட ஹார்ட்டை பற்றின விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய ஹார்ட் டிசீசஸ் என்னென்ன ஹார்ட் வைஸ் அவங்கள எப்படி ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலான்றதை பற்றி பேசுகிறதுக்காக சென்னை காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோட பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் பிரேம் சேகர் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கேன் ஓகே டாக்டர் நாங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் அப்படின்னாலே வந்து குழந்தைகள் டாக்டர் வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜினா என்ன டாக்டர் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜினா இப்போ குழந்தைகளுக்கு வர்ற இருதய நோய் பற்றி சிகிச்சை கொடுக்குற நிபுணர் இவ அது ஏன் அப்படி தனியாக பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜின்னு இருக்குதுன்னு சொன்னால் குழந்தைங்களுக்கு வர்ற இருதய நோய் வந்து பெரியவங்களுக்கு வர்ற நோய் மாதிரி கிடையாது அது வந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது ஸோ அதனால தான் இந்த அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்குன்ட்டு இருதய டிசீசஸ் வர்றத வந்து சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்காக பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜின்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உருவா உருவாகிடுச்சு ஓகே ஸோ ஒரு பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பார்ப்பாங்க என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போது குழந்தைங்களை எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இருதயத்தில் வர்ற கோளார் வந்து முக்கால் வசி ஒரு பிறவி கோளாராக இருக்கும் பிறவி கோளாறுனா இப்போ இருதயம் உருவாகும் போதே கரூரில் உருவாகும் போதே அதில் வந்து சில குறைபாடுகள் வர்றதுனால வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வர்ற கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் கஞ்சனிட்டல்னா ஃப்ரம் பர்த்துன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து வெவ்வேறு மாதிரியாக இருக்கலாம் இது வந்து ஹார்ட்டில் ஒரு சாதாரண ஓட்டையாக இருக்கலாம் இல்லை வேல்வ்ஸில் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மசில்ஸில் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வர்ற பிறவி கோளாறுகள் ப்ளஸ் சில டைம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிறக்கும் போது நார்மலாக இருந்து அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம்லாம் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகள் பருவத்தில் வர்ற இருதய கோளாறுகள் எல்லாரையும் பார்க்க பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ங்கிறது ஓகே டாக்டர் இப்போ பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி அப்படின்னு வருது இல்லையா டாக்டர் குழந்தைகளோட எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இப்போ பிறந்ததுல இருந்துன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க யூஷுவலாக பீடியாட்ரிக்ஸ்ன்னு சொன்னால் இப்போ பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ அந்த பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் ட்ரீட் பண்ணுவோம் பட் இதில் இந்த பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து அறுபது வயசில் கூட பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் அதில் என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ அந்த அறுபது வயசு பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கிற இருதய நோய் வந்து அவர் பிறவியிலேருந்தே இருக்கிற இருதய நோய் ஸோ அவங்க இருதய அந்த பிறவி கோளாரோட இரு இருக்கிறதுனால அதை வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஹார்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆ மோர் ட்ரெயின்ட் அந்த மாதிரி கோளாறுங்களை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி உருவானதுக்கே அது ஒரு முக்கிய காரணம் ஏன்னா ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருதய சிகிச்சை நிபுணர்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட்னு சொல்கிறோம்ல அவங்க தான் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எல்லா இருதய கோளாறு அடல்ட் குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் பட் அட் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இப்போது என்ன ரியலைசேஷன் வந்ததுன்னு சொன்னால் இப்போது ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு அடல்ட்டோட ஸ்மால் சைஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து அது தனியாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ரெஜிமெண்ட் தேவைப்படும் அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி சிகிச்சை முறை அளிக்கணும் ஸோ பெரியவங்களுக்கு பண்ணுறதையே டவுன் ஸ்கேல் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு பண்ண பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் அந்த பீடியாட்ரிக்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்தது அதே மாதிரி பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட்க்கும் பீடியாட்ரிக் கார்டியாக் டிசீஸ்க்கும் இந்த மாதிரி அடல்ட்ஸ்க்கு வர்றது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் குழந்தைங்களுக்கு வர்றது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நம்ம ப்ராக் விசை ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் அதாவது இப்போ ஒரு இதை வந்து நம்ம ப பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அதில் வில் பிகம் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தரே வந்து எல்லாரையும் பண்ணும்போது ஹி ஹி மே பி குட் இன் சம்திங் பட் நாட் 
எவ்ரி திங் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி வந்து ரொம்ப நுணுக்கமான ஒரு துறை அதில் வர்ற குறைபாடுகள் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்கும் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்து அது படித்து அதோட லாங் டேர்மில் எப்படி இருக்கும் வளர வளர அந்த நேச்சுரல் ப்ரொக்ரெஷன் அந்த டிசீஸோட நேச்சுரல் ப்ரொக்ரெஷன் எப்படி இருக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணலைன்னா எப்படி இருக்கும் எந்த ஸ்டேஜில் ஆப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து விரிவாக படிக்கணும்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு கார்டியாலஜிஸ்டால் மட்டும் முடியாது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி அப்படிங்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி உருவாக்கி இப்போது கண்டினியூஸாக வந்து இப்போது ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக அது அந்த துறை வந்து நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த துறை வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக தான் அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இது இந்த மெயின்லி பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி ட்ரைனிங் வந்து எல்லாமே அப்ராடில் தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் வந்து இந்தியாலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய நம்ம கண்ட்ரிலேயும் இப்போ நிறைய குழந்தைங்க இருதய கோளாறோடு இருக்காங்க இப்போது குழந்தைங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நூற்றில் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இருதய குறைபாடு இருக்கும் அது வந்து சிம்பிளான ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்றரை லட்சம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் குழந்தைங்க இருதய நோயோடு பிறக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து வருஷா வருஷம் ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் பார்த்துக்கிறதுக்குன்னு சொன்னால் நிறைய பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ் தேவை ஸோ அதனால ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாலேயும் நிறைய பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதனால இப்போ நிறைய உருவாகிட்டு இருக்காங்க ஓகே டாக்டர் ஸோ டாக்டர் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஹார்ட்டோட மாடல் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அது பார்த்தாலே வந்து ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹார்ட்குள்ளே நடக்கும் அந்த பிளட் ஃப்ளோ ப்ரெஷர் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்ன்றது வந்து நீங்கள் உங்கள் மாடல் வச்சு காமிச்சிங்கன்னா பி நைஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஹார்ட் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து இட்ஸ் அ மஸ்குலர் பம்ப் எல்லாருக்கும் தெரியும் சயின்ஸ் ஸ்கூல் கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் ஹார்ட் இஸ் அ மஸ்குலர் பம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திறந்து பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா நாலு அறை இருக்கும் மேலே ரெண்டு அறையும் கீழே ரெண்டு அறையும் ரெண்டு குழாய் ரத்தத்தை வெளியில் கொண்டு போகும் ஸோ மேலே இருக்கிற ரெண்டு அறை வந்து சம்ப் மாதிரி அதாவது கலெக்டிங் சேம்பர்ஸ் நம்ம வீட்டில் இப்போ சம்ப் இருக்குல்ல கீழே அந்த மாதிரி இது கீழே இருக்கிற ரெண்டு அறையும் பம்பிங் சேம்பர்ஸ் ஸோ அதுதான் பம்ப்ஸ் ஸோ பம்ப் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அங்கேருந்து பிளட்டை வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு குழாய் தேவைப்படும் ஸோ அது லெஃப்ட் இடது பக்கம் ஒரு குழாயும் வலது பக்கம் ஒரு குழாயும் இருக்கும் தமனின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ இடது பக்கம் இருக்கிற குழாய் தான் இந்த அயோட்டான்னு சொல்கிறது இது வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஷரில் உடம்புக்கு ரத்தத்தை செலுத்தும் அதனாலேயே பார்த்தோம்னா இந்த இந்த இதுலேயே பார்த்தோம்னா இந்த இதெல்லாம் மசில் இப்போ இந்த இந்த லெஃப்ட் சைட் வென்ட்ரிக்கல் இடது வென்ட்ரிக்கல் வந்து திக்காக இருக்கு ஏன்னா அது வந்து ஹை ப்ரெஷரில் பம்ப் பண்ணால் தான் அந்த ரத்தம் வந்து நம்ம உடம்புல எல்லா பகுதிக்கும் போய் சேரும் இந்த ரைட் சைடு வந்து இது தின்னாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து லங்ஸுக்கு பம்ப் பண்ணுற ஒரு வென்ட்ரிக்கல் ஸோ அது அவ்வளோ ஹை ப்ரெஷரில் பம்ப் பண்ண வேண்டியதில்லை இதில் இருக்கிற ஒரு ப ஒரு ஒன் பை ஃபிஃப்த் ப்ரெஷர் தான் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பம்பிங் சேம்பர்ஸ் இங்கே பம்ப் பண்ணோம் ஸோ இப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹார்ட்டோட வேலை வந்து பிளட்டை பம்ப் பண்ணுறது லங்ஸோட வேலை வந்து அந்த பிளட்டுக்கு ஆக்சிஜன் சேர்க்கிறது இப்போ நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம திசுக்களில் ஆக்சிஜன் போய் சேர்றது தான் அந்த ஆக்சிஜன் எங்கே வருதுன்னு சொன்னால் நம்ம மூச்சு இழுக்கும்போது அந்த உயி அந்த உயிர் காற்றுல இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸில் போய் அங்கே இந்த பிளட்டோட மிக்ஸ் ஆகி அதில் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பிளட் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடு இட இடது பக்கம் அப்பர் சேம்பர் அந்த சம்ப்னு சொன்னோம்னா லெஃப்ட் ஏட்ரியம்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து ரெண்டு குழாய் வழியாக வரும் ரெண்டு லங்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சைட்லேருந்தும் ரெண்டு குழாய் வழியாக இங்கே வந்து செய்கிறோம் அங்கேருந்து ஒரு வேல்வு மைட்ரல் வேல்வ்னு சொல்லுவோம் அது வழியாக இந்த பம்புக்கு வந்துட்டு அங்கேருந்து இந்த அயோட்டா வழியாக உடம்புக்கு போய் செய்கிறோம் உடம்பில் அந்த ஆக்சிஜன்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பிளட்டை தான் நம்ம வந்து ப்ளூ பிளட்னு சொல்கிறோம் இம்பியோர் பிளட் அதாவது ஆக்சிஜன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அது கழிவு பொருள் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு திரும்ப இந்த ரெண்டு குழாய் வழியாக இந்த ரைட்
அசுத்தரத்தம் வலது பக்கத்துலேயும் இருக்கும் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் சுத்தரத்தம்ங்கிறது ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் அசுத்தரத்தம்ங்கிறது ஆக்சிஜன் டிப்ளீட்டட் பிளட் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ தட் இஸ் த நார்மல் சர்க்குலேஷன் இப்போ பிறக்கும்போது கருவில் இருக்கும்போது பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த ஹார்ட்டில் வந்து ரெண்டு ஓட்டை இருக்கும் அது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த தாய்ட்டேந்து வர்ற சுத்தரத்தம் அந்த அந்த சத்துள்ள ரத்தம் வந்து குழந்தையோட உடம்புக்கு போய் சேர்றதுக்காக அமைக்கப்பட்ட ரெண்டு ஓட்டை அது வந்து இந்த இந்த ரெண்டு சேம்பர் அப்பர் சேம்பர் இருக்குல்ல அதுக்கு நடுவில் இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் சோன் இருக்கும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு குழாய்க்கு நடுவில் இந்த இடத்துல ஒரு கனெக்ஷன் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் பிடிஏன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பிஎஃப்ஓன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து இப்போ இந்த இந்த சைட்லேருந்து அப்படி போயிட்டு உடம்புக்கு போகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நார்மல் சர்க்குலேஷன் ஸோ தட் இஸ் ஹவு நார்மல் சர்க்குலேஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன் நார்மல் ஹார்ட் ஓகே ஓகே டாக்டர் இப்போ ஹார்ட் பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு பட் இப்போ சில்ட்ரன்ஸ்க்குன்னு பார்த்தா என்ன மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் டிசீசஸ் எல்லாம் வரும் சில்ட்ரன்க்குன்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து இந்த இந்த ஹார்ட்டில் எந்த பகுதியில் வேணாலும் ஓட்டை வரலாம் இப்போ அந்த ஓட்டை வந்து மேலே இருக்கிற ரெண்டு அறைக்கு நடுவில் இருக்கிற சுவரில் இருக்கலாம் இல்லை இந்த கீழே இருக்கிற ரெண்டு அறைக்கு நடுவில் இருக்கிற சுவரில் இந்த செப்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் இருக்கலாம் இதெல்லாம் தான் அந்த காம் சிம்பிள் ஹோல்ஸ் இந்த ஹார்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை அதே ஓட்டை வந்து இந்த ரெண்டு தமனிக்கு நடுவுலேயும் இருக்கலாம் வேறு வேறு இடத்துல இருக்கலாம் இந்த இடத்துல இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இல்லை வேறு இடத்துல இருக்கலாம் ஸோ இதுவெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ஹோல்ஸ் இந்த ஹார்ட் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இப்போ ஹார்ட்டில் வந்து நாலு வேல்ஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு வேல்ஸும் இந்த குழாயில் ரெண்டு வேல்ஸும் இப்போ வேல்ஸோட வேலை என்னன்னு சொன்னால் அது ரத்த ஓட்டத்தை ஒரு பக்கமாக அலோவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இந்த வேல்வ் இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இதோட வேலை என்னென்னா இங்கே மேல் அறையிலேருந்து கீழ் அறைக்கு ரத்தத்தை அலோவ் பண்ணும் ஒன்ஸ் இங்கே ரத்தம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இது மூடிக்கும் அப்புறம் இந்த வேல்வ் திறக்கும் ஸோ தட் இது வந்து இன்ஃப்ளோவும் இது அவுட் ஃப்ளோவும் ஸோ இந்த வழியாக தான் போகணும் சில டைம் வந்து இந்த வேல்வே வந்து உருவாகும் போது ஒழுங்காக உருவாகாமல் அது மூடுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுல குறைபாடு இருக்கலாம் ஸோ அந்த பட்சத்தில் இப்போ இங்கே இங்கேருந்து வர்ற ரத்தம் வந்து திரும்பி அப்நார்மலாக வந்த இடத்துக்கே போய் சேரும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்போது வந்து அதனால் நிறைய இப்போ இந்த இப்போ இங்கேருந்து இங்கேருந்து லங்ஸ்லேருந்து வர்ற பிளட்டெல்லாம் இந்த சேம்பருக்கு வருது ஸோ திரும்ப அதே இந்த பிளட்லாம் இங்கேயே லீக் ஆச்சுன்னு சொன்னால் லங்ஸ்லேருந்து வர்ற பிளட் வந்து ஹார்ட்டுக்குள்ளே ஃப்ரீயாக என்டர் ஆக முடியாது ஸோ அந்த பட்சத்தில் லங்ஸில் கஞ்சஷன் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸில் தான் அந்த மாதிரி பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி பால் குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் நிறைய வேர்க்கிறது பிறந்த குழந்தைக்கு உடனே இப்போ மூச்சு திணறல் இருக்கும்பாங்க பால் குடிக்கலாம்பாங்க ரொம்ப பால் குடிக்கும்போது தலையெல்லாம் ரொம்ப வேர்க்குது அப்படியே கை வச்சுருந்தால் கழுத்து பின்னாடிலாம் ரொம்ப வேர்த்து போயிடுது அப்படிம்பாங்க இந்த பால் குடிக்காதனால எடையும் ஏறாமல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அந்த லங் கஞ்சஷன்னால் அதே மாதிரி இப்போ ஓட்டை எல்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த சைட் பம்பிங் சேம்பர் வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிறது எடுத்து பக்கம் இருக்கிறது வலது பக்கம் இருக்கிறது வந்து லோ ப்ரெஷர் ஸோ ஓட்டை இருந்ததுன்னு சொன்னால் நேச்சுரலி ஃப்ளூயிட் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது ரைட் சைடுக்கு வந்ததுன்னா ரைட் சைடில் வந்து நுரையீரல் குழாய் தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த நார்மல் ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு பகுதி உடம்புக்கு போச்சுன்னு சொன்னால் அதே ப்ரொப்போஷனில் ஒரு பகுதி தான் லங்ஸுக்கும் போகும் ஸோ அங்கேருந்து போயிட்டு வர்ற பிளட் தான் அந்த அந்த ரேஷியோ வந்து ஒன் டு ஒன் ஸோ இந்த இந்த வேல்வில் எந்த அளவுக்கு பிளட் போகுதோ சேம் அளவு தான் இந்த வேல்வ் அந்த பல்மினரி ஆர்ட்ரி வேல்வ்லேயும் போகும் பட் இந்த மாதிரி ஓட்டையெல்லாம் இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ப்ரெஷர் இங்கே ஹையாகவும் இங்கே லோவாகவும் இருக்கிறதுனால நிறைய ரத்தம் வந்து நுரையீரலுக்கு ஒரு மடங்கு இல்லை ஒன்றரை மடங்கு இல்லை ரெண்டு மடங்கு இல்லை மூணு மடங்கு ரத்தம் அந்த ஹோலோட சைஸை பொறுத்து அந்த மாதிரி போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது நுரையீரலில் வந்து ரத்த ஓட்டம் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால நுரையீரல் அந்த சுவாச பகுதியில் வந்து நீர் கோத்துக்கிட்டு அதனாலேயும் மூச்சு திணறல் வரும் ஸோ இதனால் மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ஸு வேல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால் வர்ற சிம்டம்ஸ் வந்து மூச்சு திணறல் அந்த மூச்சு திணறல் வர்றதுனால பால் குடிக்க முடியாமல் நிறைய வேர்த்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து எடைய
மூச்சு திணறல்னால இன்னொன்று வந்து குடிக்கிற கொஞ்சம் பாலும் வந்து அந்த மூச்சு திணறல் இருக்கிறதுனால அந்த அதுலேயே நிறைய கேலரிஸ் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் நிறைய கேலரிஸ் வந்து அந்த மூச்சு விடுறதுக்கே அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ உடம்புல ம அந்த வெயிட் ஏறுறதுக்கு மசில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கேலரிஸ் பத்தாது ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து மூச்சு திணறல் இருக்குது எடை ஏறலைன்னு சொன்னால் அது வந்து இருதயத்தில் ஒரு பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கிய சிம்டம் சைனாக இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் நாளைக்கும் இதே டைம் எயிட் தேர்ட்டிக்கு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் டாக்டர் தேங்க் யூ ஸோ நேர்களை இன்னைக்கு நம்ம பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜினா என்ன அதில் வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாளைக்கு குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய சிம்பிள் ஹார்ட் டிசீசஸ் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அட்ஸ் தன் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஐஸ்வர்யா